le cœur de la compréhension parfaite. Le Bodhisattva Avalokita Empathiquant la voix de la compréhension parfaite Pour sa sombre car éclairée sur les saints scandales Elle est trouvée par les morts vides Il dépasse à toute souffrance et couche à l'écoute la forme et vie et le vie et fond la forme n'est pas différente du vie et le vie n'est pas différente de la forme il en va de même pour les sensations il en va de même pour les perceptions, il en va de même pour les formations mentales et la conscience est couchée à Tous les phénomènes ont pour nature de vie, ils ne sont ni produits ni détruits, ni impurs, ni purs, ni croissants, ni décroissants. Par conséquent, dans le vide, il n'y a ni forme ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience, ni oreille, ni ni langue, ni corps, ni mental, ni fond, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher. Ni objet mental, il n'y a pas de seul élément et de à la conscience mentale, ni l'origine interdépendante, ni l'extinction de ces derniers, de l'ignorance, la vieillesse et la mort. Il n'y a ni souffrance. Ni origine de la souffrance, ni extension de la souffrance, ni voix, ni compréhension, ni réalisation, parce qu'il n'y a pas de réalisation. Tous les bodies savent, grâce à la perception de la compréhension, ne tout aucun obstacle et surmonte la peur se libérant ainsi et pour toujours de l'illusion. Il réalise le parfait miracle à tous les bouddhas du passé, du présent et du futur. Grâce à cette compréhension parfaite, parvient à l'éveil authentique et universel. C'est pourquoi il est bon de savoir que la compréhension parfaite est vraiment mentale. Le plus élevé, le mantra inégalé, le destructeur de toute souffrance, la vérité. Bodhisattva, Gate, 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 Gate,
Good morning, dear Sangha. Today is uh, September the 4th, the 2 and the year 2006. And uh, we are in the upper hamlet for a retreat for the Italian speaking friends. Buongiorno cari amici, oggi è il 4 settembre dell'anno 2006 e noi siamo qui ad Upper Hamlet per il secondo giorno di ritiro con gli amici che parlano la lingua italiana. Now today is a beautiful day, let, let us enjoy the Sangha and Plumville together. E oggi è una giornata bellissima, quindi godiamola insieme, godiamo la bella giornata e il Sangha tutti insieme. Yesterday we spoke about mindfulness, the kind of energy that helps us to be truly uh, there in the here and the now. E ieri abbiamo parlato della consapevolezza, questo tipo di energia che ci aiuta ad essere presenti qui ora. The kind of energy that uh, helps us to be truly alive, true, truly present. È un'energia che ci permette di essere davvero vivi, davvero presenti. And you know that uh, each of us has the capacity of uh, generating that kind of energy. E sapete che ognuno di noi ha la capacità di generare questo tipo di energia. You can pick up uh, a glass uh, mindfully. Possiamo prendere in mano un bicchiere con consapevolezza. Uh, you can pour the tea mindfully. E possiamo versare il tè con consapevolezza. And you can drink uh, your tea mindfully. E possiamo berlo il tè con consapevolezza. And when that uh, energy of uh, mindfulness uh, is present in us, uh, we can get in touch deeply with uh, the wonders of life. E quando questa energia è sveglia in noi, è presente in noi, allora possiamo toccare tutte le meraviglie della vita. When you brush your teeth in mindfulness, brushing your teeth becomes uh, a joy. Quando ci laviamo i denti in consapevolezza, lavarci i denti diventa una gioia. E quando you wash the dishes with mindfulness, washing the dishes becomes a joy. E quando laviamo i piatti in consapevolezza, lavare i piatti diventa una gioia. When you walk from uh, your house to the bus station, and if you and if uh, you walk mindfully. And walking, walking become a joy. Così quando camminiamo da casa fino alla fermata dell'autobus, camminare, se camminiamo in consapevolezza, diventa una gioia. Uh, with the energy of mindfulness, you are always there for yourself. E con l'energia della consapevolezza ci siamo sempre, siamo sempre presenti per noi stessi. You are truly there to take care of yourself. Siamo presenti completamente per aver cura di noi stessi. And when you are present, uh, you are fully uh, there, you can also recognize what is uh, beautiful, or refreshing and healing out there also. E quando sei davvero presente, quando ci sei davvero, allora puoi riconoscere anche tutto ciò che è meraviglioso al di fuori di te. When you love someone, Uh, you should be there for him or for her. Quando ami qualcuno, dovresti essere lì presente per lui o per lei. The greatest, the most precious gift you can make to the one you love is your true presence. Il più grande dono che puoi offrire alla persona che ami è la tua vera presenza. The question is simple. How can you love if you are not there? E, e la domanda è molto semplice, come puoi amare tutti così? So mindfulness help you to be there for yourself and help you to be there for him or for her. Quindi la consapevolezza ti aiuta ad esserci, essere presente per te e quindi poter essere presente per lui o per lei. So the first um, Love declaration is, uh, darling, I'm really here for you. Quindi la prima dichiarazione d'amore 
e caro o cara, io davvero ci sono per te. Uh, you are driving your car. And if you are absorbed into your thinking about the past and present, you ignore the person sitting next to you. In that, in that case, you are not really uh, present for him or for her. Se mentre sei in auto e sei completamente assorbito da pensieri sul passato o sul futuro, la persona che è accanto a te non è veramente presente per te, quindi tu non sei lì per lui o per lei. So to love means, first of all, to be present for the person you love. Quindi amare, prima di tutto, è essere presente per la persona che diciamo di amare. Uh, I know a very rich businessman. He can make a lot of money, but he is not available to his wife and his children. He cannot be there for them. Conosco un impresario, un uomo d'affari ricchissimo, e che può fare tanti soldi, ma non ha mai il tempo di essere presente per sua moglie e per i suoi figli. Non c'è mai lì. To love does not mean that you give uh, a lot of money. To love means you give your presence, you offer your presence. Cioè, amare qualcuno non vuol dire dare tanto denaro. Amare qualcuno vuol dire offrire la tua vera presenza. And you, when, when you are truly present, you can acknowledge his, her presence, the one, the presence of the person you love. E quando tu sei davvero presente a te stesso, a te stessa, allora puoi riconoscere anche la presenza dell'altro che dici di amare. And the second definition of love is, uh, is uh, uh, the recognition of the presence of the one you love. E quindi la seconda definizione di amore è riconoscimento della persona che ami, riconoscerla. If the, uh, if the person we love uh, do not pay attention to us, if uh, he ignore our presence, well, we don't have the feeling that we are loved by him or by her. Perché se la persona che noi amiamo sentiamo che non ci riconosce, non ci sentiamo amati da lui o da lei. That is why uh, you can make the second declaration of love Perciò possiamo fare la seconda dichiarazione d'amore. When you are fully present, uh, you look at the person you love and you declare like this, darling, I know you are there and I am very happy. Quindi la seconda dichiarazione è quando tu sei davvero presente a te stesso, puoi dire all'altro, caro o cara, io riconosco che tu ci sei e sono felice. If you are not there, If you are not really there, body and mind united, you cannot do that. You cannot recognize the presence of uh, the person you love. Se tu non ci sei, non sei veramente presente, corpo e mente uniti, non puoi davvero riconoscere la presenza dell'altro. When you say, darling, I know you are there and I'm very happy, you are embracing your loved one with the energy of mindfulness. Quando tu dici all'altro, caro o cara, io so che tu ci sei e sono felice, lo stai abbracciando, questa persona cara, con l'energia della consapevolezza. To be loved means to be recognized as existing. Essere amati vuol dire essere riconosciuti come esistenti, esistiamo per l'altro. If the person you love is so busy, If he or she doesn't have the time to be aware of your presence, you don't feel that you are loved. Se l'altro che tu ami è talmente occupato che non ha il tempo di riconoscere la tua presenza, tu non ti senti davvero amato o amata. And that is why um, practicing recognizing the presence, the precious presence of your beloved one is a daily practice. Per questo motivo riconoscere il riconoscimento della presenza dell'altro che diciamo di amare è una pratica quotidiana. Uh, every day um, we may practice uh, uh, the second declaration. Uh, you just look uh, 
at him, at her, mindfully, and you say, darling, you are there, I know you are there, I'm so happy, that's all. Soltanto si presenta a te stesso e fai la seconda dichiarazione, semplicemente, caro o cara, so, riconosco che tu sei presente e sono contento, sono felice. And embraced by the energy of mindfulness, your beloved one will bloom like a flower. E abbracciata, sentendosi abbracciata o abbracciato dall'energia della consapevolezza, la persona che ami sboccerà come un fiore. If you are too busy, if you ignore her, she will, uh, she will um, wither like a flower without water. Se non la riconosci, se non riconosci la presenza, se li ignori, come un fiore appassirà, come un fiore che non ha l'acqua. And that is why um, mindfulness uh, is uh, the essence of love. Per questo motivo la consapevolezza è l'essenza dell'amore. And mindfulness uh, should be applied in four, uh, uh, four areas, four domains. The domain of the body, the domain of the feeling, the domain of the mind and the domain of the object of mind. E la consapevolezza deve essere applicata e praticata nei quattro campi: il corpo, le sensazioni, sensazioni ed emozioni insieme, la mente e gli oggetti della mente. And mindfulness uh, um, and that is called uh, Four foundations of mindfulness, four establishments of mindfulness. sensazioni ed emozioni, feeling, traduzione per feeling, mente, gli oggetti della mente, oh, in è scritto percezione. First of all, you are aware of your body. Prima di tutto siamo consapevoli del corpo. You have to come home to your body and uh, make peace with your body. Dobbiamo ritornare a casa nel corpo e fare la pace con il corpo. Your body might suffer because of uh, tension, stress and pain. Perché nel corpo ci può essere sofferenza a causa di tensione, di dolore, di so stress. So uh, Mindfulness should be there in order to help the body to release the tension. Quindi la consapevolezza sarà lì per aiutare il corpo a lasciare andare le tensioni. In the sutra on mindful breathing, the Buddha recommend uh, this exercise, breathing in, I'm aware of my whole body, breathing out, I allow my body to relax. To release the tension. Nel sutra sulla consapevolezza del respiro il Buddha dice inspirando sono consapevole di tutto il mio corpo ed espirando lascio andare le tensioni. And that is a practice of uh, total relaxation. E questa è la pratica del rilassamento totale, completo. And we know that all kind of uh, sickness uh, come from the fact that our body is too tense. To, uh, uh, mm, there's a lot of pressure, stress in our body. E ora sappiamo che tutte le malattie eh, in fondo sono causate dal fatto che nel nostro corpo c'è troppo tensione, siamo sempre sotto pressione. And if you are truly a practitioner, Uh, you should know about this exercise. You should practice this exercise every day. 
E se sei un vero praticante, dovresti praticare ogni giorno questo lasciare andare le tensioni. The fact that uh, there is a lot of tension uh, accumulated in our body. C'è tanta tensione accumulata nel nostro corpo. There is a stress in our body. C'è stress nel nostro corpo. There may be pain in our body. Ci può essere dolore nel nostro corpo. And we are so busy to go home to our body in order to take care of it. E noi non dobbiamo essere così occupati da non poter andare a casa nella nostra dimora per poter lasciare andare ciò. That is why the first thing is to go home to your body, recognize the tension, recognize the pain, recognize the stress, embrace them and allow your body to rest, to stop, to release all the tension. Questo motivo è importante, ritornare a casa nel proprio corpo per riconoscere le tensioni, abbracciarle e poi lasciarle andare. Releasing the tension in the body is called in Vietnamese uh, Ang Tinh Tâm Hành. And uh, this is the first practice. Ang, Ang Tinh Tâm Hành. Ten... Lasciare andare le tensioni nel corpo viene detto così, come ha detto Tai in Vietnamese. È una pratica da fare tutti i giorni. Now, in many uh, hospitals, doctors and nurses uh, recommend, uh, are recommending to patients uh, to, uh, to do exercise, exercise of uh, relaxation because they know very well now that, uh, that uh, if we are able to relax our body and then the healing will take place much more easily. Oggi negli ospedali i dottori, i medici, gli infermieri sanno che se i pazienti possono rilassarsi, quindi li aiutano a rilassarsi, propongono esercizi di rilassamento, così che la guarigione sarà molto più facile. So the first thing we do during sitting meditation is to allow our body to release the tension. Quindi la prima cosa che facciamo quando siamo seduti in meditazione lasciamo andare le tensioni, ci sediamo in modo da lasciarle andare. You can release the tension also uh, in the position of uh, lying down on your back. Anche quando siamo sdraiati, quando ci sdraiamo possiamo lasciare andare le tensioni. In Plum Ridge there is the practice of uh, total deep relaxation. In Plum Village noi pratichiamo il rilassamento totale, profondo. And the brothers and sisters uh, 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 in Plum Village uh, uh, always uh, offer uh, sessions of uh, total relaxation in every hamlet. E a Plum Village i monaci e le monache in ciascuno dei villaggi degli hamlet Uh, offrono delle sessioni di rilassamento profondo. If they have not offered that to you, please remind them. E, e potete ricordarglielo. Recognizing your body and release the tension in your body, that, that is something that we must practice every day. Quindi riconoscere come sta il corpo, riconoscere le tensioni è una pratica che dobbiamo fare tutti i giorni. And we know that uh, when we go back to our in-breath and out-breath uh, and breathe uh, mindfully, we are, we are home to our body. E dobbiamo ricordare che quando noi inspiriamo ed espiriamo in consapevolezza, allora è come se ritorniamo a casa nel nostro corpo. It is uh, like uh, the first declaration. My dear body, I know you are there. I am home to take care of you. E come quella dichiarazione di cui abbiamo parlato prima d'amore, diciamo al nostro corpo, mio caro corpo, so che ci sei e io torno a casa da te. If you are not capable of taking care of yourself, of loving yourself, how can you take care and love someone else? Se non sei in grado di aver cura di te, di amare te stesso, come puoi amare qualcun altro? 
And in Buddhism, we learn that uh, the capacity of loving someone else depends on the capacity of loving yourself. If you cannot love yourself, if you cannot take care of yourself, it's very difficult to take care and to love someone. E nel buddismo noi sappiamo che se noi non siamo in grado di amare noi stessi, se non abbiamo cura di noi stessi, non possiamo aver cura e amare qualcun altro. Uh, the Buddha gave, uh, um, gave uh, a whole sutra on how to practice with the body. And this sutra is called uh, the sutra on the contemplation of the body in the body. Il Sutra ha offerto tutto un insegnamento su come aver cura del corpo e nella prima parte dell'insegnamento dice che dobbiamo aver cura del corpo nel corpo. And you are invited to study that sutra in order to, to take good care of your body and to look deeply into your body. E siamo tutti invitati a studiare questo insegnamento, questo sutra, per imparare ad aver cura del corpo. Uh, this year we had a 21-day retreat um, on, the, on the topic of uh, mindful breathing. Quest'anno abbiamo avuto un ritiro di 21 giorni e l'argomento era la consapevolezza del respiro. Because we had 21 days together, we were able to go much deeper into the realm of uh, uh, mindfulness of the body. E siccome siamo stati insieme 21 giorni, allora abbiamo potuto andare più in profondità nel vedere qual è la consapevolezza mm. del corpo. Mm. But our retreat is shorter, that is why you have to move uh, right away to the realm of uh, feeling. <laughs> Il nostro ritiro è invece piuttosto breve, allora dobbiamo immediatamente passare al campo delle sensazioni ed emozioni. But if you are uh, very interested in, in the in the practice of contemplating the body in body, you may like to uh, get some uh, uh, CD uh, of that retreat in order to learn more about, about, about the practice. Ma se siete interessati alla pratica del contemplare il corpo nel corpo, allora potete trovare qui le registrazioni, i CD di questo ritiro, quindi di tutto quello, di tutto l'insegnamento sulla pratica della consapevolezza del corpo nel corpo. When we bring mindfulness into the realm of feelings, we recognize, we recognize uh, the presence of uh, the feelings in ourselves. Quando noi portiamo la consapevolezza sulle nostre sensazioni ed emozioni, riconosciamo la presenza di queste dentro di noi. There are pleasant feelings, there are unpleasant feelings, Painful feelings and there are neutral feelings. Le sensazioni ed emozioni possono essere gradevoli, sgradevoli, dolorose, piacevoli o anche neutre. There is a river of feelings flowing day and night in us. Perché giorno e notte noi scorre un fiume di sensazioni ed emozioni. So the practice of mindfulness of feeling means that uh, you are back to your body, but you are also back to your feeling and recognize each feeling when it is born and when it uh, dies. Quindi la pratica della consapevolezza d'ora in poi dirò solo emozioni consiste nel ritornare al corpo e diventare consapevole della presenza di queste emozioni quando nascono, come si sviluppano e come poi piano piano scompaiono. And there is a practice called uh, uh, Simple recognition of feeling. E c'è una pratica detta semplice riconoscimento delle emozioni. It means that you just recognize the feeling, you are not uh, trying to cling to it, or you are not trying to, to get rid of it. Cioè, vuol dire che semplicemente riconosciamo le emozioni, non rimaniamo né attaccati e nemmeno le rifiutiamo. Every time you have a painful feeling, you practice breathing in, I'm aware that there is a painful feeling in me. Every breathing out, I smile to the painful feeling in me. 
tutte le volte che riconosciamo in noi una emozione dolorosa, la riconosciamo e diciamo sono consapevole che in me c'è un'emozione dolorosa e sorrido a questa emozione dolorosa. Do not try to fight that feeling. Do not try to fight that feeling. Sì, non, not... non cerchiamo di lottare, di combatterla. Do not try to suppress that feeling. Non cerchiamo di sopprimerla. The practice is to recognize that feeling and embrace it tenderly. La pratica è riconoscerla l'emozione e abbracciarla teneramente. And when you have a pleasant feeling, you have practice exactly the same way. E quando abbiamo un'emozione piacevole, pratichiamo esattamente nello stesso modo. Breathing in, I notice that there is a pleasant feeling in me. Inspirando, noto che c'è un'emozione piacevole in me. And do not try to, to, to grasp it. Do, do not try to be attached to it. E non cerchiamo di possederla, di rimanere attaccati a questa emozione positiva. Because a feeling is just a feeling, a feeling is born, a feeling can stay some time, a feeling will have to go away. If you are attached to it, you are caught, you suffer. Perché un'emozione è soltanto un'emozione, nasce, si sviluppa, poi muore, e se noi rimaniamo attaccati soffriremo. And that is uh, called a mere recognition, a simple recognition. Questo è quello che chiamiamo semplice, mera, mero riconoscimento mm. di un'emozione. La riconoscenza sempre. And when you have a neutral feeling, not pleasant, not unpleasant, you also recognize it. E anche quando abbiamo un'emozione neutra, che non è né particolarmente piacevole né spiacevole, anche allora la riconosciamo. The neutral feeling is very interesting. <laughs> L'emozione neutra è molto interessante. And with mindfulness you can transform a neutral feeling into a pleasant feeling. E con la consapevolezza possiamo trasformare un'emozione neutra in un'emozione positiva. Suppose um, you woke up at 2 o'clock in the morning uh, because you have uh, a toothache. Immaginiamo che ci svegliamo alle 2 di notte perché abbiamo mal di denti. And you know that this is a painful feeling. E sappiamo che questa è una sensazione, in questo caso è una sensazione uh, sgradevole, dolorosa. You suffer because of the feeling, but you suffer because of something else. Soffriamo a causa di questa sensazione, ma soffriamo anche a causa di qualcos'altro. Uh, you know that uh, uh, your dentist will not open until 9 in the morning. Perché sappiamo che il dentista non apre il suo studio prima delle 9 del mattino. So thinking that you have to wait until 9 make you suffer more. Quindi pensare che dobbiamo aspettare fino alle 9 ci farà soffrire di più. And during that time of suffering you might get some enlightenment. E durante quel tempo di sofferenza potreste anche avere qualche illuminazione. And that enlightenment is oh it's wonderful not to have a toothache. E per esempio l'illuminazione potrebbe essere che è meraviglioso non avere mal di denti. And not having a toothache must be a very wonderful feeling. <laughs> cioè e non avere il mal di denti deve essere davvero una sensazione meravigliosa. I hope that in this present moment, no one ha, is having a toothache. <laughs> Spero che in questo momento presente qui nessuno sta avendo un mal di denti. But do you think that this moment you are happy of your non-toothache? <laughs> Ma uh, siete felici in questo momento del vostro non mal di denti? So, during the time of suffering, you recognize that uh, having a non-toothache is a wonderful thing, is a wonderful feeling. Feeling. Quindi durante il momento di sofferenza riconoscere quanto è bello non avere il mal di denti, il non mal di denti può, essere, può generare una sensazione piacevole. But uh, actually when you do not have a toothache you don't recognize that moment as a 
wonderful moment, a pleasant moment. Ma di fatto quando non abbiamo, quando non abbiamo il mal di denti, non riconosciamo quel momento come un momento meraviglioso. And if you are not a practitioner, you might allow that neutral feeling to become a boring feeling. E se non sei un praticante, poi alla fine questa sensazione, emozione neutra diventa invece spiacevole. That is why a smart practitioner has the capacity of transforming all neutral feelings into pleasant feelings. Per questo motivo un, un praticante intelligente riesce sempre a trasformare le sensazioni e emozioni neutre in positive, in piacevoli. Suppose you are sitting on the grass with your little boy. Immagina che sei seduto sull'erba con un, con un tuo bambino. Uh, both of you have a neutral feeling. Ed entrambi avete delle sensazioni neutre. But because you are a practitioner, uh, you are recognize that the sunshine is beautiful, the grass is green. Um, that is why you transform the neutral feeling into a wonderful feeling sitting on the grass contemplating the sky and the garden. Ma siccome sei un praticante, allora sei in grado di riconoscere che c'è il sole, che c'è l'erba, che c'è il cielo azzurro e quindi poi sei in grado di trasformare quel momento di sensazione neutra in una sensazione invece bellissima. And the little boy is not a practitioner. Uh, He has a neutral feeling, but uh, he does not know how to transform it into a pleasant feeling. That is why he gets bored. Ma invece il, il bambino che è con te, o tuo figlio, o tua figlia, non sono ancora praticanti, quindi non sanno come trasformare una sensazione neutra in una positiva, piacevole, e allora si annoiano, semplicemente si stanno annoiando. So the neutral feeling becomes an unpleasant feeling, a painful feeling. E allora così quella sensazione neutra si trasforma in una sensazione sgradevole. And because of that un, unpleasant feeling, he cannot, he can no longer sit there with his um, mom. He has to run into the house and turn on the television set. E per questo motivo, siccome la sensazione neutra non riesce a trasformarla in una sensazione piacevole, allora si annoia di stare lì seduto sul prato con la mamma e deve correre in casa per accendere il televisore. And that is why mindfulness helps you to transform, to transform most of the neutral feelings into pleasant feelings. Quindi per questo motivo la consapevolezza ci aiuta a trasformare la maggior parte delle nostre sensazioni neutre in sensazioni positive, piacevoli. You have experienced uh, already the, um, uh, the feeling when you hear that uh, your flight has been postponed for two hours. Abbiamo tutti fatto l'esperienza no? di cosa proviamo quando siamo all'aeroporto e ci dicono che il nostro volo è stato ritardato di due ore. When you learn that your flight has been postponed for two hours, you get an unpleasant, angry feeling. <laughs> Quando ci viene detto che il nostro volo è stato ritardato di due ore, abbiamo subito una sensazione piuttosto sgradevole. But if you are a true practitioner, you don't allow that feeling to, 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 uh, to dominate you for the two hours. It's too much to suffer. Ma se sei un praticante non, lascerai, non ti lascerai sopraffare da quella sensazione positiva, la potrai trasformare. Uh, with your um, practice you can transform the situation, you begin to, to practice mindful breathing, you enjoy, you enjoy yourself. Quindi con la pratica la trasformerai, comincerai a godere del tuo respiro e quindi si trasformerà in una situazione piacevole. Last week uh, I received a letter from a, a retreatant who participated in the retreat for a neuroscientist. Appena ricevuto una lettera da qualcuno che ha partecipato al recente ritiro sulle neuroscienze. She wrote to me um, the day after she arrived home and she said hey The practice has already had um, uh, many effects on my life. 
detto Tai, appena sono tornata a casa, devo dire che la mia pratica ha già avuto molti effetti sulla mia vita. Uh, I was at the airport and our flight was uh, cancelled, uh, postponed. Ero all'aeroporto e il nostro volo era stato cancellato, comunque ritardato di molto. And I observed and I saw that around me everyone suffered, everyone got angry, frustrated. E ho osservato che tutti intorno a me erano arrabbiati, frustrati. And there are those who shout and who want to meet the manager uh, and so on and so forth. E molti si agitavano, volevano, insomma, ce l'avevano a morte con, il, con la compagnia aerea. Ma dia Thai, I was able to sit down and enjoy my in breath and out breath. I did not suffer. Ma caro Thai, io sono stato così bene col mio respiro, con l'ispirazione, respirazione, e non ho sofferto per niente. So, let us uh, make the commitment to each other that uh, next time, when uh, a feeling of uh, unpleasant feeling, painful feeling arise, we should recognize it and ask ourselves as whether we can transform it or not. Quindi facciamoci la promessa, promettiamo a noi stessi che la prossima volta che sorge una sensazione così sgradevole saremo in grado di trasformarla. Next time uh, when we recognize that we have a neutral feeling, Uh, 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 we do something in order to transform that neutral feeling into a, a pleasant, wonderful feeling or not. E promettiamoci anche che la prossima volta che sorge noi una sensazione neutra, diremo a noi stessi qualcosa che trasformerà la sensazione neutra in una sensazione positiva, piacevole. The Buddha uh, proposes many exercise four exercises in order to help us taking care of our feelings e il buddha ha proposto diversi esercizi di fatto quattro esercizi per aver cura delle nostre sensazioni breathing in uh, uh, i recognize the feeling of joy happiness in me inspirando io riconosco la sensazione di gioia in me And it is possible for you to, 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 uh, to create, to allow a feeling of joy and happiness to arise. Ed è anche possibile far sorgere in noi una sensazione di gioia, generarla. Suppose uh, you are practicing in in the domain of uh, contemplation of the body and the body, and you practice like this, breathing in, I'm aware of my heart. Breathing out, I smile to my heart. Supponiamo che stiamo contemplando il corpo nel corpo e che stiamo facendo questo esercizio, inspirando, io sono consapevole del mio cuore, ed espirando, sorrido al mio cuore. When you when you hold uh, your heart in with the energy of mindfulness you may find out that you have a normal heart a heart that functions normally and you might be very happy to recognize that fact quando inspirando riconosciamo la presenza del cuore abbiamo un cuore normale un cuore sano e quindi possiamo essere felici riconoscendo questa, questa grande fortuna essere molto felici di questo many uh, around us uh, have a heart problem and they may have a stroke at any time but our heart is a, a normal one and that is one reason for us to enjoy having a normal heart Molti, molti di noi, molte persone hanno qualche problema al cuore, possono avere un infarto da un momento all'altro. Noi invece abbiamo un cuore normale, un cuore sano. Quindi riconoscendolo possiamo essere molto felici. So recognize, uh, recognize, uh, recognizing something in the realm of the body may bring about a, a feeling, whether that feeling is painful 
Quindi nel contemplare il corpo nel corpo riconosciamo delle sensazioni, queste sensazioni possono essere piacevoli oppure sgradevoli. The Buddha was very careful on this and he spoke of uh, the second arrow, which is very important teaching. Il Sutra è stato molto eh, il Buddha è stato molto cauto nel dare questo insegnamento e quindi ha parlato, ha dato un insegnamento il Sutra della seconda freccia. When someone is struck by an arrow, he or she suffers. Quando qualcuno viene colpito da una freccia, soffre. But if another arrow come and struck exactly at the same spot, the, the, the pain will not only be double, the pain will be ten, at least ten times more intense. Ma se qualcuno ci manda una freccia nello stesso, ci colpisce con un'altra freccia nello stesso posto, il dolore non sarà raddoppiato, sarà molto di più, sarà dieci volte di più, molto di più. So every time you recognize that there is something painful in your body, you should recognize it only and not uh, trying to exaggerate the pain. Quindi quando riconosciamo per esempio un dolore nel corpo, dobbiamo soltanto riconoscerlo così com'è, non esagerarne la portata. If you imagine, if you exaggerate, there will be a lot of worries, of fear, of anxiety, of anger, and that make uh, the pain uh, increase uh, ten times more. And that is the second arrow. Se noi al fatto che ci sia questo dolore aggiungiamo però tutte le immagini mentali, tutte le preoccupazioni, le ansie, le paure, allora facciamo sì che questo dolore diventi come la seconda freccia, sarà dieci volte più grande. And uh, it's very important to recognize something as it is and not to exaggerate with your fear, your imagination, your anger. Molto importante riconoscere una cosa tale così com'è e non esagerarla attraverso l'immaginazione, la rabbia, la paura, l'ansia. We have to practice in order to prevent the second error to come and strike us. Dobbiamo praticare in modo da far sì che arrivi la seconda freccia a colpirci nello stesso luogo. And if our beloved one uh, is struck by the second arrow, I should try to help him, to help her not to take, take it off, the second arrow. E se qualcuno, la persona che amiamo accanto a noi, sentiamo che viene colpito dalla seconda freccia, possiamo praticare in modo da aiutarlo, aiutarla a rimuovere questa seconda freccia. You can say, darling, this is, this is nothing, just a minor pain. You should not exaggerate, you should not worry too much about it. If you too worry and uh, despair and angry, you make the situation worse. Cioè, possiamo dire all'altro... La situazione diventa peggiore, la peggiore la situazione si aggiunge a quello che già c'è, la tua preoccupazione, la tua rabbia, la tua paura, la tua ansia. So my dear friends, this is what all of us should practice. We should not allow the second arrow to, to hit us and we should protect our beloved one and not to let the second arrow to, to strike her or him. Quindi, cari amici, esattamente questa è la pratica che dovremmo fare. Non lasciarci colpire dalla seconda freccia e anche aiutare le persone che amiamo a non essere colpite dalla seconda freccia o se sono colpite a rimuoverla. The third exercise uh, the Buddha proposed is uh, breathing in, I'm aware of the painful feeling in me, uh, breathing out, I embrace tenderly the unpleasant, the painful feeling in me. The third exercise that the Buddha proposes is this. Inspirando, I am aware and recognize the feeling of pain in me, Espirando, 
abbraccio la sensazione dolorosa che è in me. Uh, you are recommended not to try to run away from that feeling or not to try to suppress that feeling. Cioè ti si raccomanda di non scappare via da quella sensazione, di non sopprimerla. We have to recognize that feeling. We have to take good care of that feeling, to embrace that feeling. Devi riconoscerla quella sensazione dolorosa, devi aver, abbracciarla, devi averne cura. You can talk to your feeling. Puoi parlare con la tua sensazione. Dear little uh, painful feeling, I know you are there. I'm here for you to take care of you. Dile mia piccola sensazione dolorosa, ti riconosco, so che ci sei e avrò cura di te. Your painful feeling is uh, some, uh, some kind of energy and uh, your mindfulness of feelings is the second source of energy. Quindi la vostra sensazione dolorosa è già un'energia in sé, ma la vostra consapevolezza della sensazione dolorosa è un'altra energia. When the painful feeling has arisen, you have to invite the mindfulness to arise also. And with mindfulness you recognize the painful feeling and you embrace it very tenderly like a mother holding her baby tenderly. Quando la sensazione dolorosa scaturisce emerge e tu la riconosci, fai emergere, fai scaturire l'energia della consapevolezza e con questa la abbracci come una madre, come una madre abbraccia il suo bambino. And the energy of mindfulness will begin to penetrate into the energy of a painful feeling and you get a relief after that. E l'energia della consapevolezza penetrerà come attraverso tutti i poli della sensazione dolorosa e quindi la trasformerà. The energy of mindfulness is like the sunshine. Uh, it uh, recognizes and embraces uh, the vegetation. E co- la consapevolezza è come il sole, il sole che riconosce e abbraccia, avvolge la vegetazione. And thanks to that, the vegetation can grow and uh, fabricate uh, chlorophyll, 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 and so on. E grazie a questo la vegetazione può crescere, generare, creare clorofilla e così via. So when you have a painful feeling, allow the sunshine of mindfulness to come, recognize, embrace it. And you know that after a few minutes, five or ten, you get a, a relief. Quindi quando abbiamo una sensazione dolorosa, invitiamo il sole della consapevolezza per riconoscerla, per abbracciarla e sappiamo che dopo qualche minuto già troveremo un certo sollievo. A painful feeling may have its origin uh, in the body. Una sensazione dolorosa può avere la sua origine nel corpo. A painful feeling may have its origin in a perception. Una sensazione dolorosa può avere la sua origine anche nella percezione. When you have a wrong perception, you suffer. Quando abbiamo una percezione erronea, soffriamo. And that is why the Buddha recommends us to practice mindfulness of perception. Per questo motivo il Buddha ha raccomandato di praticare la consapevolezza della percezione. I know a, a person who, who was absent for a few years and when he went home um, he thought that um, he believed that um, The little boy uh, that was born during his absence is not his own, but the son of the neighbor. Conosco una persona, un uomo che era stato assente da casa alcuni anni, e quando poi è tornato a casa ha creduto, era convinto che il figlio, il bambino che era nato durante la sua assenza, non fosse suo figlio, fosse figlio del suo vicino di casa. In fact, that neighbor is very kind. 
uh, he saw uh, uh, the lady alone at her, he, her home, and he came very often in order to, to help. In effect, vicino di casa era un uomo molto solo e spesso andava a casa de, dell'altro, de, dove c'era un bambino, per aiutare. But that person practiced the third um, mindfulness training very well. Ma quel vicino praticava, quell'uomo praticava il terzo addestramento alla consapevolezza sulle buone relazioni, sulle giuste relazioni, le praticava molto bene. But we don't know why uh, that, uh, that uh, unhappy father got that kind of idea in his head. Sappiamo perché questo padre infelice, che appunto tornando a casa, aveva questa fissazione, no? This little boy does not look like me, he looks very much like uh, the neighbor. Addirittura diceva, il bambino non mi assomiglia, assomiglia molto al vicino. But uh, his pride was very big. He, he did not want to talk about it with his wife. Però il suo orgoglio era enorme e quindi non parlava di questo con la moglie. And he entertained the idea that this is not my child, it is our, my neighbor's child. He entertained that idea for 10 years. Però per dieci anni continuò ad avere dentro di sé questa idea fissa che il bambino non fosse suo figlio, fosse figlio del vicino. He suffered very much uh, these 10 years and uh, also he make his wife and the little boy suffer also during 10 years just because of his suspicion e durante quei 10 anni lui ha sofferto tantissimo ma ha anche fatto soffrire tanto la moglie e il bambino a causa di questa sua fissazione you know when you are victim of uh, suspicion uh, you are not happy. And when you look at uh, the other person, you look with the eyes of suspicion and make, that make her unhappy also. Questa fissazione che era un sospetto e sappiamo che quando abbiamo un sospetto questo ci fa soffrire ma fa soffrire anche l'altro perché guardiamo l'altro attraverso le lenti del sospetto. That day a friend of his came for a visit and the first thing he said that, oh, this boy, he looks exactly like you. E un giorno, finalmente, un amico venne a trovarli e immediatamente appena entrò disse, ma tuo figlio ti assomiglia proprio identico a te. Look at his nose, look at his eyes, look at his way of smiling, exactly you, you're a copy of yourself. Guarda il suo naso, i suoi occhi, il suo sorriso, è veramente identico a te. And from that moment, um, he believed that it is the, the boy is his own child and not someone else's child. E da quel momento credette che il bambino era davvero suo figlio. I still consider him to be a lucky person because uh, because of that he only had to suffer 10 10 years. Possiamo considerarlo ancora fortunato perché grazie a questo episodio dovete soffrire soltanto 10 anni. Many of us entertain a wrong idea, a wrong perception for all our life, and we have to suffer all our life. Molti di noi trattengono idee e percezioni erronee per tutta la vita. And that is why the Buddha advises us to practice uh, mindfulness of perception. Per questo motivo il Buddha ci raccomanda di praticare la consapevolezza della percezione. As a human beings, we are subjected to many wrong perceptions. Perché come esseri umani siamo soggetti a molte percezioni erronee. We should not be too sure of our perceptions. Non dovremmo essere troppo sicuri delle nostre percezioni. If you are a doctor and if you have a wrong perception and then you can kill your patient. Se sei un medico e hai una percezione erronea, lo puoi uccidere il tuo paziente. That is why in in our time, the physicians tell each other that you should not be sure. Even if you are sure, check again for the last time. Perciò oggigiorno i medici sono molto cauti e si dicono l'uno all'altro non dire mai che sei troppo sicuro perché anche quando senti, senti sicuro di quello che pensi, prova ancora, cerca ancora. 
I used to write uh, this calligraphy. Even if you are sure. Check again. Check it again. calligraphia che ho scritto per tanto tempo. Anche quando sei certo, quando sei sicuro, cerca ancora, prova ancora. So if you live as a couple, be sure that you practice this. Di se vivete in coppia, assicuratevi di fare questa pratica. In my country, uh, everyone knows about the story of uh, Theo Phu Nam Sung, who was a victim of uh, a wrong perception like this. Nel mio paese tutti in Vietnam tutti conosciamo la storia di, di una persona che è stata vittima di questo essere sicuro. He also believed that uh, his son is, uh, is not his. Uh, uh, he 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 believed <laughs> he he believed in his son that during his absence someone else has intruded in his family. Cioè lui era convinto che durante la sua assenza di nuovo un altro uomo si era introdotto nella sua nel suo ambito familiare. Uh, he had to go uh, to fight uh, the war and he has to let, let his wife uh, pregnant uh, at home. Che lui era partito in guerra uh, mentre sua moglie era già incinta. And uh, fortunately, three years after he was released from the army, and uh, the lady came to the gate of, uh, went to the gate of the, of the village together with the little boy to welcome him home. E tre anni dopo, quando poi l'esercito l'aveva lasciato, l'aveva lasciato andare a casa, e sua moglie era andata a riceverlo, ad accoglierlo, abbracciarlo al, al, al cancello di casa, col suo col bambino. And they were so happy uh, seeing each other again. Ed erano felicissimi di ritrovarsi di nuovo. The happiness is uh, great, perfect. Era una felicità perfetta. And according to our tradition, uh, you have to announce the good news to the ancestors. E nella nostra tradizione, in questo caso, devi annunciare la buona notizia agli antenati. And that is why the young lady, the Nam Sung lady, had to go to the market in order to do some uh, shopping, in order to prepare an offering to be placed on the altar of the ancestors. E quindi, secondo la tradizione, la, la moglie doveva andare andò al mercato per comprare la frutta, per comprare tutto quello che serviva per fare le offerte sull'altare degli antenati. And during her absence, The young father tried to persuade uh, his little boy to call him daddy, but the little boy refused. Durante l'assenza della moglie, il giovane uomo, uh, giovane papà, cercò di convincere il bambino a chiamarlo papà, ma il bambino si rifiutò. Sir, you are not my daddy. My daddy is someone else who comes every night. Signore, tu non sei il mio papà. Il mio papà è qualcun altro che viene tutte le notti, ogni notte. And my mother talk a lot to him and uh, she cry a lot uh, with him. E la mamma parla tanto con lui e piange tanto con lui. And every time my mother sit down, he will sit down. Every time my mother lie down, he will lie down also. <laughs> e tutte le volte che la mamma si siede, si siede anche lui. Tutte le volte che la mamma si sdraia, si sdraia anche lui. And the young father got a wrong, a wrong idea right away. E immediatamente il giovane papà naturalmente ebbe un'idea falsata. The fact is that uh, no one has come. One day uh, the little boy came home and asked the mother, Mommy, every boy, Every girl in the village has a father. Why don't I have one? Di fatto nessun uomo era andato in casa, però le cose erano andate così. Un giorno il bambino tornando da scuola aveva detto alla mamma, mamma, tutti i bambini hanno un papà, perché io non ce l'ho? It was a little bit complicated to speak about the war and uh, so on, so 
his mother just point to uh, her shadow uh, projected on the wall of the house by a kerosene lamp and said, here is your daddy. Why don't you uh, bow to him and say, hello, daddy? E siccome per la mamma era un po' complicato spiegare della guerra, allora semplicemente indicò la sua ombra che era proiettata sulla, sulla parete e disse al bambino, vedi, quello è il tuo papà, gli puoi parlare, ti puoi inchinare al tuo papà. E la young lady uh, miss her husband so much that she had to talk to her own shadow. E lei soffriva così tanto, aveva talmente nostalgia di lui, del papà, del, del bimbo, che gli parlava continuamente, gli parlava tanto. Darling, you have been so uh, away for so long, how can I raise our child alone? And she cried. E quindi gli diceva, uh, mio caro, sei, sei lontano da così tanto tempo, e per me è così difficile, sono così triste, è così difficile tirar sul bambino da sola. And of course, when she sit down, the shadow also sit down. When she lie down, the shadow also lie down. Naturalmente, quando lei si sedeva, anche l'ombra si sedeva, e quando lei si sdraiava, anche l'ombra si sdraiava. But the young, the young husband did not know anything about that, and he really believed that someone has intruded into his home, and her, her, his wife has committed adultery. Naturalmente il ragazzo non credette a tutto questo e quindi era convinto che la moglie aveva fatto commesso un adulterio in sua assenza. And that is why when the lady came home, he did not look at her, he did not talk to her, he did not answer her question anymore. E così quando lei ritornò poi dal mercato con tutte le offerte da fare, lui non la guardò più, non le parlò più, era And uh... He was like a block of ice, very cool, cold. Era come un blocco di ghiaccio, freddissimo, era gelido. And after the offering has been placed on the altar, he spread the mat, he offered incense, he prayed. And instead of uh, sharing a meal with the family, he left to the, uh, to the village, went to the village, and try to forget uh, his suffering by drinking, drinking, get drunk. E così lui pose le offerte sull'altare, mise la stoia per terra, si inchinò agli antenati, fece tutto quello che, che doveva fare, poi avvolse la stoia e senza dire niente uscì di casa e andò fuori a bere, a ubriacarsi. And he went home uh, at uh, two in the morning. I got up only at 10 or 11 in the morning. E ritornò a casa durante la notte, alle 2 di notte, poi si alzò la mattina dopo alle 11. And after that, he went to the village again and tried to forget the suffering by drinking. E di nuovo ritornò al villaggio, di nuovo per, per dimenticare il suo dolore bevendo. The lady did suffer very much. She did not understand why. And she could not bear the suffering, that is why after uh, uh, three days she jumped into the river and got drowned. E lei, d'altro canto, non riusciva a capire cosa fosse successo, soffriva talmente tanto che andò al fiume, saltò nel fiume e annegò e morì così. And when the young husband learned that his wife is dead, he came home and, take care, and took care of uh, the little boy. E quando lui seppe della sua morte, ritornò a casa per aver cura del bambino. And that night when he lighted the kerosene lamp, suddenly the little boy said, Mister, this is my daddy. And he pointed to the shadow. E quella notte quando accese la lampada a kerosene e sul muro c'era la sua ombra, allora il bambino disse, Signore, ecco, questo è mio papà. The truth breaks out, but it's a little bit too late. E così questa era la verità, ma era arrivata troppo tardi. And that is why to entertain a wrong perception is very dangerous. Di intrattenere percezioni erronee è molto pericoloso. And that is why we should not behave like uh, Mr. Tung or Mrs. Tung 
we should practice uh, uh, what I call uh, uh, the fourth uh, the fourth mantra. E quindi non dovremo comportarci come questo uomo, ma fare eh, ma praticare quello che io chiamo il quarto mantra. When you suffer, when you have a strong emotion, a painful feeling, and if you think that uh, your suffering has created has been created by the person you love the most, you should go to him, you should go to her and ask for help. Perciò quando soffriamo, quando siamo presi da una sensazione sgradevole, un'emozione dolorosa e siamo convinti che è generata e causata dal, dall'altra persona, dovremo andare dall'altro e chiedergli aiuto. And this is, this is what you have to tell him, to tell her, darling, I suffer very much. I don't know why you have done such a thing to me. Why? You have said such a thing to me. Please explain. Per questo motivo dovremo praticare così, andare dall'altro e dire caro io soffro, perché non so perché tu hai fatto questo, mi hai detto, mi hai, mi hai parlato così. Per piacere, spiegami. You are the person I love the most in this life. I don't know how, why you have done such a thing to me. Tu sei la persona che io amo di più al mondo. Non so perché hai detto o hai fatto questo. The situation will be different. La situazione cambierà. Suppose, um, suppose uh, Mr. Chung has come to his wife and, and asked that question. Immaginiamo che il nostro amico vietnamita di cui ha parlato, ha raccontato prima la storia, questo uomo fosse tornato a casa e avesse posto questa domanda alla moglie. He may say something like this. My dear wife, I suffer so much. The little boy said that during my absence someone used to come every night. Avrebbe potuto dirle io soffro tanto perché in tua assenza il bambino ha detto che eh, quando io eh, non c'ero qualcun altro veniva a casa. He said that uh, every time you sit down, he, he sit down also. Every time you lie down, he lie down also. How could you have done such a thing to me? Please explain. Il bambino mi ha detto che quando io non c'ero, tutte le volte che tu ti sedevi, questa persona anche si sedeva con te, tutte le volte che ti sdraiavi, anche lui si sdraiava con te. Come hai potuto farlo per piacere? Spiegami. If he had done like that, the lady would have an opportunity to explain and to remove the wrong perception. Quindi se lui lo avesse fatto, se avesse parlato così, lei avrebbe avuto la possibilità di spiegare, di rimuovere questa percezione erronea. He did not do that. That is a big mistake. Quindi il suo grande errore fu che non lo fece. And the Namsung lady did the, exactly the same mistake. E, e quell'altra, quell'altra persona di cui abbiamo parlato prima ha fatto esattamente lo stesso errore. The Namsung lady could have come to him and asked the question, my good husband, I suffer so much. Potrebbe aver detto mm, al marito, soffro così tanto. Since the time I come home from the market, you did not look at me, you did not speak to me, you did not answer my question. What have I done in order to deserve such a kind of, uh, of uh, treatment? Sì, anche lei nella storia, tornando dal mercato, con le offerte per gli antenati, anche lei avrebbe potuto chiedere spiegazioni al marito, vedendo che era così arrabbiato con lei, che era così freddo, dire perché, che cosa ho detto, che cosa ho fatto, cosa è successo, perché tu ora sei così? If the lady had done that, uh, Mr. Tung would have uh, a chance in order to, to explain. He would say that that is what the little boy said. Se lei lo avesse fatto, anche lui avrebbe avuto la possibilità di spiegarsi, quindi si sarebbe chiarito. The story was so well known that uh, the king, when he came to the area, he listened also to the story, so he ordered 
uh, to build a shrine in order to commemorate the event. He also wrote uh, a poem um, uh, that is still available today. The King. The King. Sì, questa storia è talmente famosa e che quando il re eh, venne a conoscenza di questa storia ordinò che si costruisse un qualcosa per commemorarla, per ricordarla. Un, come un mausoleo qualcosa. E credo che esiste anche un poema su questo. Okay. So, dear friends, I don't want you to make the same mistake as the Mr. Tu. Miei cari amici, io non voglio che voi facciate lo stesso errore di quest'uomo. Next time when you suffer a lot and if you believe that the cause of your suffering is uh, the person you love the most, you have to practice this. You have to go to him or to her and ask for explanation. La prossima volta che soffrite tanto e pensate che l'altro, lui o lei, sia la causa della vostra sofferenza, per piacere andate da lui o da lei e fate esattamente questo, parlate, chiedete perché. The Buddha said, Most of our suffering are born from our wrong perceptions. Il Buddha ha detto la maggior parte della nostra sofferenza è generata da noi stessi. Mr. Bin Laden believe that Islam and Christianity are trying to destroy them as a counter as a religion, as a people, and that is why they decided to, they have decided to fight back. Bin Laden è convinto che sia l'Islam che la cristianità, il cristianesimo, cerca di distruggere la sua cultura, il suo popolo, le sue tradizioni, e quindi si comporta di conseguenza. And Israel, as well as the United States of America, Uh, believe that they are the target of uh, attack by what they call Islamic uh, mm, fanatics. Stessa cosa, in Israele, negli Stati Uniti, si crede che siano gli arabi la causa di, di tutti i problemi e quindi anche loro attaccano. And if we practice looking deeply into the nature of the war, we see that the foundation of the war is wrong perceptions. E se noi guardiamo profondamente nella realtà e nelle cause della guerra, vediamo che le cause sono nella percezione distorta. Now the hate, the fear, the anger has come to a very high level. E ora la rabbia, la paura, l'odio sono arrivati ad un livello molto, molto alto. But leaders of both sides do not know how to embrace, to recognize these emotions, the feelings in order to be able to see things more clearly. Ma i capi di entrambe le parti non sono in grado di riconoscere, di abbracciare, quindi di vedere quale può essere la soluzione. If you are able to hold our pain, our suffering, to get a relief, then, then we may have a chance to see things more clearly we be able to remove our wrong perceptions. Se noi riusciamo a riconoscere, ad abbracciare le nostre sensazioni, le nostre emozioni, allora soltanto possiamo anche vedere che siamo vittime di percezioni erronee. Uh, President Bush is fighting the war uh, on operating on the feeling of fear. Il signor Bush anche lui sta facendo la guerra sulla base della paura. Fear, anger, suspicion, all these afflictions are born from wrong perceptions. La paura, la rabbia, il sospetto sono tutte afflizioni che nascono dalla percezione erronea. And this morning we, we listened to the Heart Sutra. We know the Sutra said that uh, Uh, with uh, the practice of deep looking, we we'll be able to remove uh, all uh, wrong perceptions. Viễn ly, điên đảo, mộng tưởng, vọng tưởng. Stamani abbiamo cantato il Sutra del Cuore, 
che dice che con la pratica dello sguardo profondo noi possiamo rimuovere le percezioni erronee. And uh, solving uh, the problems, international problems like the war in the Middle East, or solving uh, difficulties in the life of a couple between husband and wife, or father and son, uh, should, uh, should be based on this kind of uh, teaching and practice. Quindi i problemi sia a livello internazionale, quindi a livello ampio, sia a livello personale, nelle coppie o tra genitori e figli, dovrebbero essere guardati alla luce di questo insegnamento, alla luce delle percezioni erronee. The first thing is to learn to recognize our feelings and emotions. La prima cosa da fare è riconoscere le nostre sensazioni ed emozioni. And with the energy of mindfulness we can Uh, we can embrace and bring a relief to our suffering. E con l'energia della consapevolezza noi possiamo abbracciare e dare sollievo alla sofferenza. And with that calm we will begin to practice looking deeply in order to remove our wrong perception and help remove the wrong perception on the other person. E allora con quella calma acquisita possiamo guardare in profondità e riconoscere le nostre percezioni erronee e riconoscere le percezioni erronee nell'altro. When I, when I practiced looking at the nature of the war in the Middle East, I saw that uh, both sides entertain their perceptions, their wrong perceptions. Quando io ho praticato lo sguardo profondo nella situazione del Medio Oriente, ho riconosciuto che entrambe le parti intrattengono percezioni erronee. I am very surprised to see that uh, leaders, uh, political, um, spiritual leaders of the three uh, traditions, Judaism, Christianity, and Islam, have not come together in order to discuss this very important issue, wrong perceptions. E sono sorpreso che i capi di tre grandi tradizioni religiose, l'Islam, la cristianità e il giudaismo, la religione ebraica, non, siano, non si siano riuniti per discutere questo problema così grave delle percezioni distorte. Because looking deeply into the war, you see it has... Uh, the element of uh, religious conviction in it. Perché guardando profondamente nella guerra vediamo che c'è un elemento di convinzioni religiose. And our political leaders, our military leaders are operating on that ground of uh, belief. E anche i capi politici operano sulla base di quelle credenze. And that is why it's very important to, to, third, to take the first step, calming down our anger, our suffering. And the second step, looking deeply in order to try to remove wrong perception on our part, on their part. Per questo motivo è importante fare il primo passo, riconoscere e abbracciare dentro di noi le sensazioni, le emozioni, e poi quando ci siamo calmati fare l'altro passo, riconoscere le percezioni erronee in noi e negli altri fuori di noi. And uh, the situation cannot be resolved by, by guns, military means, and even uh, uh, negotiations. E la soluzione a queste guerre, a questi conflitti, non è nelle, nelle bombe, non è nella guerra, non è nelle armi. If you are full of suspicion and fear and hate, even peace negotiation will not lead to any good effect. E la soluzione non è nemmeno nei negoziati di pace, perché se i negoziati di pace sono ancora basati sul sospetto, sulla paura, non avranno, non porteranno da nessuna parte. Of course it's good that every warring parties come together and discuss. Naturalmente va bene che le diverse parti si riuniscano, si incontrino per discutere. 
But if they still hold their fear, their anger, their hate, their suspicion, discussion will not bring much effect. Ma se quando si incontrano portano ancora ciascuno i propri sospetti, il proprio odio, le proprie paure, eh, l'incontro non avrà luogo, non ci sarà un effetto. Uh, it's my belief that when people come together, they should have time, opportunity to practice calming themselves down. Io sono convinto che quando le diverse parti si incontrano, prima di tutto devono praticare il calmarsi. And try to look at each other as victims of uh, wrong perceptions. Per cercare di guardare all'altro, ciascuno l'altro, come vittima del percezione erronea. You know that in Bangladesh we have sponsored um, many groups of Palestinians and Israelis to come and practice with us. <coughs> Sapete che qui in Plan Village abbiamo sponsorizzato diversi gruppi di palestinesi e di israeli uh, perché si incontrino e vengano qui insieme a parlare insieme. When they first, when they first came, <coughs> it's always uh, difficult for them to look at each other and to practice together. E all'inizio, <coughs> quando arrivano, è sempre molto difficile per loro incontrarsi, parlarsi. The first, <coughs> the first uh, practice we offer them is to breathe and to walk and recognize the feeling and try to calm down the feelings and emotions. La prima pratica che noi offriamo loro è quello di camminare così respirando e di riconoscere le sensazioni e le emozioni che sono in loro. And then after a week or 10 days, we ask them to sit down and try to tell each other of their suffering. E poi dopo li invitiamo a sedersi insieme e a dirsi quindi ascoltare l'uno la sofferenza dell'altro. You have the right to tell all the suffering that your people have gone through and try not to condemn, not to accuse, not to blame. E ognuno ha il diritto di dire quanta sofferenza il proprio popolo ha subito senza per questo però condannare, accusare l'altro. And after a few sessions of listening like that, you recognize that the other, on the other side, they have suffered exactly like you on your side. E dopo alcune sessioni di questo ascolto, ognuno è in grado di riconoscere che l'altro dall'altra parte ha subito esattamente le stesse, ha sofferto esattamente. The first, the first time you are capable of seeing the other person not as an enemy, but as a human being that has suffered exactly like you. E allora per la prima volta riconosci l'altro soltanto come un essere umano che ha sofferto altrettanto quanto te. And when you are able to see him or her as someone who has suffered a lot, suddenly you suffer much less. Quando riesci a riconoscere la sofferenza nell'altro, anche te soffri di meno. The anger, the fear, the suspicion in you uh, are transformed to a degree that now you can look at him with eyes of compassion and understanding. E allora la rabbia, l'odio, il sospetto in te si riducono al punto tale che tu puoi guardare l'altro con gli occhi della compassione. And sitting like that, both groups help each other to remove fear, suspicion, and wrong perceptions. E quindi incontrandosi così, sedendosi così ad ascoltarsi insieme, entrambe le parti possono rimuovere la paura, il sospetto e le percezioni erronee sull'altro. And it's very wonderful to see Israelis and Palestinians holding hands to do walking meditation, uh, sitting together and share a mindful meal. Ed è molto bello in questo caso vedere le tue, le tue parti, sia dalla parte araba che dalla parte di Israele, sedere, camminare insieme, mangiare insieme. And always at the end of the retreat they come together 
both group come together as one group and report to us uh, the fruit of their practice. E sempre alla fine del ritiro entrambi i gruppi diventano come un unico gruppo e ci dicono che I missed the last one. Report to us as one group about the effect of their practice. Sì, e ci dicono insieme, quindi tutti insieme ci dicono qual è stato l'effetto della pratica. Diventano un unico gruppo. And they always promise that once they have gone back to the Middle East, they will organize retreat like that in order for other people to come and to suffer less. E poi nel partire ci dicono sempre che ritornando a casa organizzeranno ritiri di questo tipo in modo da aiutare la loro gente a soffrire di meno. The practice of um, calming our feelings and emotions is a very basic uh, practice. La pratica di calmare le nostre sensazioni ed emozioni è una pratica fondamentale. And then the practice of uh, listening with compassion and uh, Uh, loving speech is very important to 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 restore communication. E la pratica dell'ascolto pieno di compassione della parola amorevole è fondamentale per ritrovare la comunicazione. If you have a difficulty with your son and your daughter or your father or your mother hai una difficoltà con tuo figlio, con tua figlia, con tuo padre, con tua madre. Try to practice uh, listening deeply in order to understand the suffering, the difficulty of the other person. Cerca di praticare l'ascolto profondo per comprendere in profondità la sofferenza dell'altra persona. Daddy, I know that uh, you have suffered a lot during the last uh, few years. <coughs> Papà, so che tu hai sofferto tanto durante negli ultimi anni. I have not been able to help you, but uh, I have reacted angrily. I have made the situation worse. So che non sono stato in grado di aiutarti, ma anzi ho contribuito a peggiorare la situazione. It's not my intention to make you suffer, Daddy. Ma non è mia intenzione farti soffrire, Papà. I have made you suffer because I did not understand your difficulties your suffering io ti ho fatto soffrire perché non comprendevo le tue difficoltà la tua stessa sofferenza so please tell me what is in your heart so that in the future i would not make the same mistake per piacere perciò dimmi cosa c'è nel tuo cuore così che in futuro non farò lo stesso errore and that kind of speech we call uh, loving speech e parlare così noi lo chiamiamo parola amorevole and that speech uh, can open the, the, the door of the heart of the other person e questo modo di parlare può aprire gli occhi e il cuore dell'altro if you are a father you can talk to your son like that also e se tu sei un papà anche puoi parlare a tuo figlio a tua figlia così my daughter I know that uh, you have suffered quite a lot in the last few years Puoi dire a tua figlia, so che negli ultimi anni hai sofferto tanto. I have not understood your difficulty, your suffering, that is why I have shouted at you, I have reacted angrily and make the suffering worse. Io non ti ho compreso e quindi ti urlavo, ti criticavo, ti ho fatto soffrire ancora di più. It's not my intention to make my daughter, my son suffer. Ma senz'altro non è mia intenzione far soffrire i miei figli. That is because I have not understood your suffering and your difficulties. È soltanto perché io non ho compreso le tue difficoltà, la tua sofferenza. So please, my dear daughter, my dear son, tell me what is in your heart. I'm, I'm eager to listen in order to understand. Perciò per piacere, figlio mio, figlia mia, dimmi cosa c'è nel tuo cuore, perché io sono desideroso di comprenderti. And if I understand you, and then I will not react uh, angrily like uh, I used to, to do in the past. E se ti comprendo, non reagirò più, così come ho fatto in passato. 
And during the process of listening, you find out that you have wrong perception, and your son, your daughter also have her wrong perception. And nel processo dell'ascoltare scopriamo che io come papà o mamma avevo una percezione erronea, ma anche il figlio e la figlia avevano una percezione erronea. And later on, the tomorrow or after tomorrow, you try to offer him or her some information that uh, they will help him or her to correct her perceptions. E poi domani o dopo domani gli fornirai qualcosa, qualche informazione che l'aiuterà a correggere un po' la sua percezione. But for the time being, do not try to correct him or her. Ma all'inizio non cercare di correggerlo. Just listen. Even if uh, the other person say wrong things, a lot of wrong perceptions, you still continue to listen. Cioè, per il momento soltanto ascolta, anche se ti sembra che le percezioni sono erronee, però continua soltanto ad ascoltare. And that is called in Buddhism compassionate listening. Nel buddismo questo lo chiamiamo ascolto compassionevole. If you listen like that for one hour, you can bring a lot of relief uh, to the other person. Perché se per un'ora ascoltiamo così, possiamo portare tanto sollievo all'altro. And even if uh, there is a lot of uh, wrong perception in his or her speech, you continue to listen and not interrupt him or her. E anche se ci sono tante percezioni erronee nell'altro, tu continui ad ascoltarlo anche per un'ora di seguito, non interromperlo. Next week, when you find a good opportunity, you may say, my son, um, the other day uh, you said that, but in fact, things happen like this, and you provide him or her with some information to help him or her correct their perceptions. Poi magari una settimana dopo, con calma, lì ti fermerai a dirgli, al figlio o alla figlia, se le cose sono andate così, però guarda, secondo me anche così, in maniera da correggere la percezione. But don't try to release too much information at one time. He, she will not be able to take them all. Ma non cercare di dargli troppi elementi, troppe informazioni in una sola volta, perché l'altro non riuscirà ad accettarli tutti. Yeah, release just a dose of information that he or she can accept. Release uh, uh, only a dose of information that the other person can absorb. Thank you. Dalle solo l'informazione che lui o lei può assorbire in quel momento, può accettare. I remember that in all uh, retreats uh, we offer in Europe, in America, Asia, there are always uh, miracles of reconciliation because people in the retreat, once they practice uh, deep listening, compassionate listening and loving speech, they are always capable of uh, restoring communication. In tanti ritiri negli Stati Uniti, in Europa, sempre alla fine dei ritiri, quando le persone tornano a casa, ci sono sempre miracoli di riconciliazione, perché praticando così riescono, tutti riescono a restaurare, a ristabilire buone comunicazioni, buone relazioni. About five years ago, I, mm, I told a group of Redditen in Oberlet, in North Germany, that... Uh, you have practiced five days. It's now five, time for you to practice, uh, listen, listen deeply in order to reconcile with the person you are having difficulty. Cinque anni fa, in un ritiro, chiuso di cinque giorni alla fine del ritiro, verso la fine, ho detto, era in Germania, ho detto, avete praticato abbastanza, e ora è il momento che cominciate a a praticare if the other person is here in the retreat, that, that is easy because he or she has also been uh, exposed to the teaching. E se l'altra persona, la persona con cui volete ritrovare la comunicazione è presente qui nel ritiro, allora è facile perché anche l'altro è stato esposto all'insegnamento. 
But if your partner or your parent is not there, uh, you are allowed to to use your portable phone in order to practice. Ma se l'altra persona non è presente qui, allora sei autorizzato a usare il telefonino per per chiamarlo o chiamarla. And you have uh, midnight today, tonight, as a deadline. You have to finish. You have to achieve reconciliation before midnight. E devi mettere mezzanotte il termine. Entro mezzanotte devi raggiungere la riconciliazione. The next morning, four gentlemen, German gentlemen, came to me and reported to me that with their portable telephone they were able to reconcile with their father. Il giorno dopo, quattro uomini tedeschi sono venuti a dirmi che usando il te- piccolo telefono erano riusciti a riconciliarsi ciascuno col proprio padre. In Macau, uh, there were uh, partisans who came to me and reported exactly the same thing, <laughs> that with the telephone, portable telephone, they were able to reconcile with their husband, with their wife. E la stessa cosa in un ritiro a Dachau mi è stato detto dai partecipanti che usando così il telefono si erano riconciliati con la moglie con il marito. You have been uh, angry uh, with him or with her. That is why you have not been speaking to him and to her with that kind of uh, loving voice. Cioè sei stato arrabbiato per tanto tempo con l'altro e quindi non sei mai riuscito a parlargli con una voce amorevole. Now after five days of practice you have uh, watered the seed of understanding and compassion in yourself and you are now capable of using the language of loving speech. E ora dopo questi giorni qui nel ritiro di pratica hai innaffiato in te i semi di comprensione, di ascolto compassionevole, parola amorevole, quindi sei in grado di poter praticare così. And even with a portable telephone, you can open the door of his heart just by using loving speech. E eh, anche se soltanto lo strumento è il telefono, puoi però aprire le porte del suo cuore grazie alla parola amorevole. And uh, you, if you have suffered too long because of that difficult uh, relationship, don't, don't allow the situation to go on longer. Practice, and you see that in just five days, you can change the whole situation. E quindi anche voi, se avete sofferto a lungo per una relazione eh, non armoniosa, non buona, cinque giorni di ritiro sono sufficienti, quindi praticate in modo che potete ristabilire questa relazione. Uh, today we have uh, the joy to welcome uh, His uh, Excellency, the uh, Ambassador of Vietnam in, the, in UNESCO. He has come here to bring us a message from UNESCO. And we are very happy that he is uh, and uh, Madame uh, is here and he's also here practicing with us in the last two days. I would like to ask him to uh, say a few words uh, to the whole Sangha. <laughs> 